स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम जनरल गैस इक्वेशन से रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टू मोल्स ऑफ अ गैस एट सेवन डिग्री सेल्सियस एट अ प्रेशर ऑफ वन आटमोस्फेर इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो वन इंटू टेन के डेज पर फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि हमारे पास इस केस में टू मोल्स ऑफ गैस जैसे कि हम जानते हैं कि हम गैस की जो अमाउंट है उसको मोल्स में जो है वो मैयर करते हैं हमारे पास एक कंटेनर है जिस तरह से यहाँ हम एक कंटेनर बना लेते हैं और कंटेनर में हमने गैस रखी है स्टूडेंट्स और गैस के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो हमारे पास आटमोस्फेरिक प्रेशर है यानी कि जो आटमोस्फेयर हमारे पे प्रेशर लगा रही होती है वही प्रेशर जो है इस गैस के ऊपर एग्जर्ट हो रहा है कोई एक्सटर्नल प्रेशर हमने इसके ऊपर एग्जर्ट नहीं किया जिस तरह से इसके ऊपर कोई वेट नहीं रखा जिसकी वजह से इसके ऊपर जो है कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो है वजन जो है वो इसको प्रेस कर रहा हो तो इसलिए जो इसके ऊपर आटमोस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है वो हमारे पास वही है जो कि हम जानते हैं कि वन आटमोस्फेरिक इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो वन इंटू एल पास फाइव न्यूटन पर मीटर स्के अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हम इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं सबसे पहले डाटा कलेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स के सबसे पहले हमने कैलकुलेट क्या करना है कैलकुलेट द वॉल्यूम ठीक है यानी कि वॉल्यूम हमारे पास अननोन है और ऑक्यूपाइड बाय टू मोल्स ऑफ अ गैस यानी कि हमें उसका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें मालूम है यानी कि एन जो है हमारे पास कितने हैं टू मोल्स टू मोल्स है और टेम्परेचर हमें मालूम है सेवन डिग्री सेल्सियस पे हमने जो इसका टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है वो हमारे पास सेवन डिग्री सेल्सियस है और उसके ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा है वो हमारे पास आटमोस्फेरिक प्रेशर है जो कि हमारे पास वन पॉइंट जीरो वन इंटू टेन के रस पर फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर है आप इसको पासकल्स भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी हमारे पास ऐसा यूनिट होगा अच्छा अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास ये तमाम चीजें जो हैं वो हमने देख ली इनके डाटा से हमें जो मिल रही हैं और हम हमने वी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अब अगर हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स के हम इस प्रॉब्लम को जो है किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं सोल्यूशन अब हमने स्टूडेंट जनरल गैस की इक्वेशन पढ़ रखी है क्योंकि अगर आप देखें इस जिस तरह से आपको किस तरह से पता चलेगा कि हमने जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करनी है इस नोमेरिकल में तो आपने उसके लिए ये चीज देखनी है कि आपके पास वॉल्यूम अननोन है जबकि प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो आपको गिवन है यानी कि आपके पास तीनों जो क्वांटिटीज हैं वो आपको गिवन है और वो हमारे पास वेरिएबल है यानी कि अगर आप देखें कि हमारे पास जिस तरह बॉयज लॉ है बॉयज लॉ में हम P और V की बात कर रहे होते हैं आपस में ठीक है और इसी तरह हमारे पास जब चार्ज लॉ होता है तो उसमें हम V और T की बात करते हैं सिर्फ लेकिन इस केस में हमारे पास तीनों की बात की जा रही है यानी कि वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर की इस वजह से आपने जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करनी है जो कि हमारे पास क्या है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी ठीक है और इस इसमें आप जो जनरल गैस इक्वेशन होती है स्टूडेंट इसमें हमारे पास तीनों चीजें आ रही होती हैं यानी कि प्रेशर भी वॉल्यूम भी और टेम्परेचर भी अब इसमें जो आप अननोन है उसको आप एक साइड पे जो है नि, आ, निकाल लेंगे यानी कि वी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा एन आर टी डिवाइडेड बाय पी ठीक है यानी कि ये पी जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी साइड पे जाके वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा इसमें स्टूडेंट्स जो आर है उसको आर जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है हमारे पास जो है ये हम हम इसको जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है हमारे पास और इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या है एट पॉइंट डिवाइडेड बाय मोल इंटू कैलवन ठीक है अच्छा अब ये हमारे पास जो है इसकी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है जो कि यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है अब इसमें सारी वैल्यूज हम इनपुट करेंगे और आंसर को जो है वो निकाल लेंगे अब V जो है हमारे पास N की वैल्यू हमारे पास टू मोल्स है टू को मल्टीप्लाई करेंगे R के साथ जो कि हमारे पास एट पॉइंट थ्री वन फोर फाइव है और T की वैल्यू जो है वो हमारे पास सेवन डिग्री सेल्सियस है अब सेल्सियस जो है हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं है टेम्परेचर का बल्कि टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट है हमारे पास कैलवन है तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे कैलवन में बाय एडिंग टू सेवेंटी थ्री टू सेवेंटी थ्री हम इसे एडअप कर लें तो हमारे पास ये कैलवन में आ जाएगा और वो आंसर आता है हमारे पास टू एटी टू तो हमारे पास टू एटी आ गया ठीक है अच्छा अभी हमने कैलवन में कन्वर्ट कर लिया अब कैलवन वाला जो टेम्परेचर है वो हम इसमें इनपुट कर देंगे हमारे पास 280 आ गया ठीक है 280 कैलवन होल डिवाइडेड बाय हमारे पास प्रेशर है जो कि हमारे पास एटमोस्फेरिक प्रेशर है यानी कि 1.01 पॉइंट जीरो वन इंटू टेन के रेस पर इंटू टेन के रेस पर फाइव सही अच्छा अब स्टूडेंट्स अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे विद हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर आपने सबसे पहले क्या करना है टू को मल्टीप्लाई करना है एट पॉइंट थ्री वन फोर फाइव मल्टीप्लाई बाई टू एटी ठीक है तो आपके पास आंसर आएगा टू मल्टीप्लाई बाय एट पॉइंट 
8.3145 और फिर आपने इसे मल्टीप्लाई करना है विद द हेल्प ऑफ 280 ठीक है और आपके पास आंसर आता है 4464656.12 और इसको आपने डिवाइड कर देना है 1.01 के साथ तो आपके पास आंसर आता है 4610 4610 मल्टीप्लाई बाय 10 के रेस पर माइनस 5 4 स्टूडेंट्स नाम लिख देती हूं 4610 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 10 के रेस पर माइनस 5 अच्छा अब इससे मैंने यानी कि मैंने ये वाला जो 10 के बाय -5 था ये स्टूडेंट्स मैं एग्जैक्टली ऊपर ले गई हूं और इसलिए यहां इसकी जो पावर थी पॉजिटिव थी जब ये ऊपर जाएगा तो ये इसकी पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी और बाकी सिंपली मैंने आपके सामने जैसा से किया है कि 2 को मल्टीप्लाई किया है इस टर्म के साथ है इसके साथ और फिर होल डिवाइड कर दिया इन सारों को 1.01 से तो मेरे पास ये आंसर आया अब इसी चीज को आप जो है वो आप किस तरह से एक और तरीके से भी किस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स के आप इसको जो है इसको पॉइंट्स में लिख लें यानी कि 0.04546 मीटर क्यूब यानी कि 5 जो है टैंक में -5 है उसको जब आप जीरो शिफ्ट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.046 मीटर क्यूब तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास वॉल्यूम जो के जो के हमारे पास गैस का होगा अगर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके वो एग्जर्ट कर रहा हो और हमारे पास टेंपरेचर जो है वो 7 डिग्री सेल्सियस का हो